പഠിച്ചതാ അല്ല ടീച്ചറെ മേനോൻ സാറിന്റെ നെയ്ബർ എന്റെ ഹസ്നോട് പറഞ്ഞതാ കലികാല വൈഭവം ഇതൊക്കെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സംസാരം കേട്ടാലേ മേനോൻ സാറേ പീഡന കേസ് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഒരു തരത്തിൽ ഇതൊരു പീഡനം തന്നെയാ മോളുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അത് തന്നെ പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാ കള്ളൻ ോട് ചോദിക്കാലോ സാറിന് അറിയാതിരിക്കില്ല എന്ത് മേനോ സാറ് മകളുടെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ വേലി കഴിച്ചു എന്ന് കേട്ടു ശരിയാണോ അസി സാറേ മേനോൻ സാർ മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെങ്ങനാ മോളുടെ പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത് വിവാഹ വാർത്ത ശരി തന്നെയാണ് എന്താ സമാധാനമായി നമുക്ക് സമാധാനമായി പക്ഷേ പാവ പെൺകൊച്ചിന്റെ സമാധാനക്കെ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നല്ലത് വന്നാൽ സന്തോഷിച്ചില്ലേലും ശപിക്കാണ്ടിരിക്കും ടീച്ചറെ ഷീലാദേവി ടീച്ചർക്കായിരുന്നു മാറ്റേ സത്യൻ ടീച്ചറെ കഥ കടക്കില്ല സോറി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഉറങ്ങിപ്പോയല്ലേ ഇന്നലെ തന്നെ ചോദിച്ചു ആരോ കഥ തട്ടി പോലെ ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ ആരടാ അത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല മുടിയൊക്കെ നിലത്ത് വീഴുന്നു കൂടെ കറക്കുന്നത് വീടിന് പുറത്തായാൽ നന്ന് എന്താ പ്രൊഫസറെ ഒരു വാക്കുകേട് ഇപ്പോൾ ഹണിമൂൺ പിരീഡ് അല്ലേ എന്ത് ഹണിമൂൺ എന്ത് ഹണി എന്ത് മൂൺ എന്താണോ എന്ത് പറ്റി എന്റെ കണ്ണാടി കാണുന്നില്ല ഏത് കണ്ണാടിയാ താൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണോ മുഖത്ത് വയ്ക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണോ ഇതാണോ ഇത് എന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല തനിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് തുറന്ന് പറ എന്താ പ്രശ്നം ഏയ് ഒന്നുമില്ല പ്രിയമ്പതേ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം My hearty congratulations. I pray to you to be a good one. This is Professor Aziz, my friend and colleague. Pleased to, Pleased to meet you, Major. What are you doing? I'm going to go to this place. See you, Major. Okay, see you. Ah, please. Thank you. Okay. Hey, Priyambada. Priyambada. My name is. ഞങ്ങൾ ഈ കോളനിയിലെ താമസക്കാരാ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും നേരിട്ട് വന്ന അഭിനന്ദനം അറിയിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയല്ലേ റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചുമ്മാനല്ല ഈ നേനോ വീണുപോയത് പോരാ വി വോണ്ട് സ്വീറ്റ്സ് ആൾസോ മധുരം കഴിക്കാതെ ഈ നിമിഷം ആഘോഷിക്കാനാവില്ല ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ അതെ നിങ്ങൾ തമ്മില് അഫേസ് വല്ലതും കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വന്തമാക്കി ഇനിയാവ അഫേർ അല്ലേ നമ്മുടെ സ്വാമി ഇവിടെ നാലവിടെ സന്തോഷമായി പ്രൊഫസറേ വയസ്സുകാലത്തൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവിതം കൊടുത്തു അല്ലേ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നേരത്തെ എത്തിയോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുട്ടികളെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇരുന്നാട്ടെ ഇരുന്നാട്ടെ 
ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പല്ലിയോ ഊണില് ഉറക്കത്തില് ബാലാ ബാലാ ബാലാന്ന് ജപിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവൻ എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു ഫോണി വിളിച്ചെങ്കിലും ഒരു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞില്ല എടോ പിള്ളെ പിള്ളെ ഈ വൃത്തിയിട്ട കളവൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു എടോ ഇതാന്നോ പൊതുമണവാട്ടി കൂടപ്പറപ്പുകളെ തമ്മി തല്ലിച്ച് കൂടെ പറക്കാൻ വന്നത് നീ അല്ലയോ നീ മിണ്ടായിരിക്കേ അവ പിശുക്കി പിശുക്ക് നാല് കാറ്റുണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ വീട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് എല്ലാം അങ്ങ് സ്വന്തമാക്കി വിലസാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയതായിരിക്കും ഓ നീ ഞങ്ങളെ എന്നെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞു ശുദ്ധഗതിക്കാരനായ അവനെ ഇരുത്തി എങ്കിലും എന്റെ മാലം ഞങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് അന്യരായി പോയി നിന്റെ കല്യാണം ഒന്നും അറിയിച്ചത് പോലും ഇല്ല രാഹുൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് അവനെ പോലും നീ അറിയിച്ചില്ല എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചില രംഗങ്ങൾ ഇവിടെ അരങ്ങേറുമെന്ന് എന്റെ ചേച്ചിയാ ഇവർ വല്ല അനാവശ്യം പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് തന്നെയാണ് അവകാശം ഞാൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു അതിഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ബന്ധവും സ്വന്തവും പറഞ്ഞ് ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്ന മാത്രം മതി എന്തിനിങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നേ കല്യാണം അറിയിക്കാത്തുള്ള വിഷമം ഇവർക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കോ എനിക്കറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആശയായിരുന്നു ഇവനെ കൊണ്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ട സമയത്ത് നടക്കാതെ വന്നപ്പോ ആ കാര്യം വേഗം മറന്നു പെട്ടെന്നൊരു കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് കേട്ടപ്പോ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ഒരേ കടപ്പ് അങ്ങ് കടന്നു ഊണ് ഉറക്കം ഒന്നും ഇല്ലാതെ രണ്ടു ദിവസം ചേച്ചി ചില പാല കഴിച്ചിട്ടില്ല അറിയോ അത് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴാ കഴിച്ചത് ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട കേട്ടോ മാപ്പുനെ കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോ എന്നെയും മുടം പോയി കേട്ടാ നല്ല ഐശ്വര്യം സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ അല്ല ചേച്ചി ചേച്ചി സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചായ കാപ്പി ഒന്നും ഇല്ല മോളെ എന്റെ ബാലിനെ ഒരു കാര്യത്തിലും വിഷമിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതാണ് പാർട്ടികൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലേ ഓ പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷെ പരിചയപ്പെടേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്താ ഇത് ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ആഹാരം ഇതിലല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പുള്ളേ അപ്പുള്ള ചേട്ടൻ തന്നെ എടുത്തു തന്നെ പിന്നെന്താ ഈ പാത്രത്തില് വാഴയിലെ പുതിയാറാണല്ലോ പതിവ് എടോ അപ്പുള്ളേ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് കോളേജിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫസർ അങ്ങനെ ചോറ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ടോ ഇതല്ലേ സൗകര്യം അത് ഞാനല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നെ വിളിച്ച കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഞാനല്ലാതാവോ ഓ ചോറിങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് താൻ എന്താ പൊട്ടനെ പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഇനി പറയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അതിനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ തന്റെ ആവശ്യം ഇവിടില്ലല്ലോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്ക എന്നാലും ഇവിടെ ഒക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നേരം പോയി അതീ തരും വിഷമമായല്ലേ തലയിൽ പൂ ചൂടുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളാണോ വരുമ്പോ ഒരു മുഴം മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം എന്റെ ദേഷ്യമൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അതൊരു ശീലമായി പോയി പിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് തെറ്റുണ്ടായാൽ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം വരുമ്പോ മസാല ദോശയോ രസപാടയോ എല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം 